हेलो एवरीवन स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट वन से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेवेंथ बायोलॉजी चैप्टर टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ठीक है इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो बायोलॉजी के अंदर हम किंगडम पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के या हम पढ़ते हैं अबाउट प्लांट्स या एनिमल्स तो उसको क्लासीफाई किस तरह से किया गया था वो हम देखेंगे ठीक है तो ये इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं अबाउट दिस चैप्टर एंड अबाउट द क्लासीफिकेशन तो उसने क्या बोला कि जब से सिविलाइजेशन सेटअप हुई ह्यूमन बींग्स वगैरह सब सेट हुए उसके बाद से अटैम्प्ट देर वर मेनी अटैम्प्ट किसको लेके कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासीफाई करें क्योंकि हमने एक चीज़ बता पता लगा ली कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमने एक चीज़ पता लगा ली कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बट अब उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इतनी वेराइटी है कई सारे प्लांट्स हैं कई सारे एनिमल्स हैं और बहुत सारे छोटे छोटे से जो एनिमल्स हैं उनको हम लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे वो एक दिक्कत वाला काम था और उसको करने के लिए बहुत सारे अटैम्प्ट होते आए हैं ठीक है इट वॉज डन इंस्टिंगटिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बॉर्न आउट ऑफ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर अवर ओन यूज फॉर फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग यानी कि जब स्टार्ट uh, हुआ था इनको क्लासीफाई करने का काम तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई क्राइटेरिया यूज कर रहे थे उस टाइम पे जैसी जरूरतें होती थी जो लगता था कि ऑर्गेनिजम्स का ये फायदा है उस बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया उस टाइम पे कोई क्राइटेरिया कोई किंगडम कुछ एनिमेल एनिमेलिया या प्लांट ऐसे कुछ दिमाग में नहीं था बट इस बेसिस पे था सबसे पहले की बात कि हम उनको किस तरह से यूज करते हैं ठीक है उसके बाद जो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्लासीफाई uh, करने की कोशिश करी साइंटिफिक बेसिस पे द फर्स्ट पर्सन हु ट्राइड टू क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यू नो साइंटिफिक रीजंस जिन्होंने यूज को नहीं uh, सोचा कि हम इनको यूज करते हैं जिन्होंने साइंटिफिक मेथड से उनको क्लासीफाई करने की कोशिश करी वो एरिस्टोटल थे ठीक है उन्होंने क्या किया कुछ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज़ किए यानी बाहरी कैरेक्टर यूज़ किए जो भी प्लांट्स होते थे और ट्रीज होते थे हर्ब्स होते थे श्रब्स होते थे उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब उनके बाहरी कैरेक्टर को यूज़ किया ताकि वो क्या करेंगे उनको क्लासीफाई कर सके और उन्होंने एनिमल्स को भी ना दो तरह से डिवाइड कर दिया दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया किस बेसिस पर डिवाइड किया एरिस्टोटल ने उन्होंने कुछ एनिमल्स बोल दिए जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं कुछ बोल दिए जिनके अंदर कोई भी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते तो देखो उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एरिस्टोटल की बात हो रही है सबसे पहला जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया साइंटिफिक बेसिस पे यानी साइंस लगा के यूज वगैरह के बेसिस पे नहीं तो फर्स्ट उन्होंने क्या किया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बाहरी जो कैरेक्टर थे जिस तरह के थे प्लांट्स ट्रीज श्रब्स हर्ब्स इनको डिवाइड कर दिया और एनिमल्स को उन्होंने एक तरह से डिवाइड करा कि किसके अंदर रेड ब्लड सेल है किसके अंदर रेड ब्लड सेल नहीं है ठीक है ये तो हमने पढ़ लिया एरिस्टोटल के बारे में ना उसके बाद देर वर मेनी अटेम्प्ट मेड टू क्लासीफाई अब लिनेस के टाइम पे हम बात करते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दो किंगडम यानी दो किंगडम में डिवाइड हो गई चीजें प्लांटिया एंड एनिमेलिया नाम से पता चल रहा है एक हो गया प्लांट किंगडम एक हो गया एनिमल किंगडम जिसमें क्या हुआ जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स थे उनको हमने इंक्लूड कर दिया दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंगश बिटवीन द यू कैरियॉर्ड्स एंड प्रो कैरियॉर्ड्स अब देखो जब हम पढ़ते हैं कि कोई सिस्टम आया था तो उसमें कौन से फीचर्स थे जो अच्छे थे कौन से नहीं थे कौन से चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड थी तो इस सिस्टम में जो ये हमारा प्लांट प्लांट और एनिमेलिया को हमने डिवाइड कर दिया था इसके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं था यू और प्रो के लिए मतलब दोनों के लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी कि इसको प्रो को यहां डाला यूकेरियोट्स को यहां डाला बस ऐसे ही मतलब बस सबको प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर दिया कोई सिस्टम नहीं था यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए कि ये यूनिसेल्युलर है ये मल्टी है ऐसा डिवीजन कुछ भी नहीं था या फोटोसिंथेटिक जैसे ग्रीन एल्गी होते हैं या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक जो कि फंजाए होते हैं इनके लिए क्लासिफिकेशन का कुछ नहीं था सिर्फ दो कैटेगरी हो गई ब्रॉड प्लांट और एनिमल ठीक है उसके अलावा कुछ भी ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं था जिससे हम क्लासीफाई कर पाएंगे ये लिनियर सिस्टम की बात हो रही है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी अब उन्होंने क्या बोला एक फायदा जो उसका हुआ कि जब आप किसी भी पूरे के पूरे किंगडम को आपने क्लासीफाई कर दिया कि ये प्लांट है ये एनिमल है ठीक है तो काफी कुछ तो इसके अंदर आ गया लाइक like बहुत सारे एनिमल्स एनिमल की कैटेगरी में चल गए बहुत सारे एनिमल प्लांट्स की कैटेगरी में चले गए लेकिन जो एक चीज प्रॉब्लमैटिक थी वो क्या थी 
कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जो दोनों कैटेगरी में से किसी में भी नहीं आ रहे थे मतलब ना ही वो प्लांट कैटेगरी में थे ना ही वो एनिमल कैटेगरी में थे हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इन एडिकुएट इसलिए ये जो टू सिस्टम क्लासीफिकेशन था टू किंगडम सिस्टम क्लासीफिकेशन वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए यूज नहीं हो पाया क्यों यूज नहीं हो पाया अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्यों नहीं यूज हो पाया क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स इसमें छूट गए एनिमल्स भी नहीं बोलूंगी ऐसे ऑर्गेनिजम्स यानी हमने प्लांट में डिवाइड कर दिया आपने एनिमल में डिवाइड कर दिया बायोलॉजी आपको पता ही है बायोलॉजी सिर्फ एक दो चीज़ों से मिलके नहीं बनी है बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी है तो बायोलॉजी में प्लांट और एनिमल के अलावा देर आर मेनी मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स और वो किसी भी कैटेगरी में नहीं फिट हो रहे थे इसलिए ये जो टू किंगडम क्लासीफिकेशन था लेनेस का ये बहुत लंबे टाइम तक चला लेकिन ये एप्ट नहीं था एडिक्यूएट नहीं था बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर नेचर ऑफ वॉल मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैबिटेड मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एटसेट्रा मतलब क्या चीज़ हुई उन्होंने सोचा कि हम लोग ना बाहरी कैरेक्टर को लेने की जगह सिर्फ मॉर्फोलॉजी को कंसिडर करने की जगह और भी चीज़ों को कंसिडर करें जब आप बायोलॉजी की बात कर रहे हो तो उसमें न्यूट्रिशन के ऊपर चीज़ें आती हैं रिप्रोडक्शन पे उनके आपस में रिलेशन कैसे होते हैं वॉल कैसी होती है जो भी सेल स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की ज़रूरत थी क्योंकि उसके बिना सिर्फ एक मॉर्फोलॉजी के लिए बाहर से कोई ऐसी चीज़ दिख रही है आप क्लासीफाई नहीं कर सकते क्लासीफिकेशन सिस्टम For the living organism have hence undergone several changes over the time. तो it's not like कि आपने start किया उस system से और हमने उसी पर end कर दिया पहले एक basic आया बिना scientific आधार पर फिर एक scientific आधार पर आया तो इस तरह से करते करते क्या हुआ है बहुत सारे system और बहुत सारे changes हुए हैं over the time. Through uh, though many plants and animals kingdom have been a constant under all different system, the understanding of what group organism be included under these kingdom uh, kingdoms have been चेंजिंग उन्होंने क्या बोला कुछ प्लांट्स और एनिमल किंगडम जैसे ना जो भी हैं वो कांस्टेंट रहे हैं ठीक है जो भी चीज़ें इनके अंदर रही हैं काफ़ी हद तक प्लांट और एनिमल हम फिर भी कांस्टेंट रहे हैं लेकिन कौन सी चीज़ों को प्लांट के अंदर डालना है कौन सी चीज़ों को एनिमल के अंदर डालना है ये टाइम टू टाइम क्या हो रहा है चेंज होता जा रहा है द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाई डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम यानी कि और नेचर और जो किंगडम्स हैं प्लांट और एनिमेलिया के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझा जा रहा है उनको भी देखा जा रहा है कि क्या वो सही हैं क्या उन मतलब होता है ना कि उनको डिटेल में समझा जा रहा है तो हमने सिर्फ एकदम से कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं बनाया हमने स्टार्ट कहीं से किया था रॉ से बिल्कुल स्क्रैच से उसके बाद धीरे धीरे विद टाइम वी इवॉल्व हमने चीज़ों को समझा और फिर अब फाइनल जो अब हम आगे पढ़ेंगे वो चीज़ें इवॉल्व हुई और अभी भी इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं इट्स नॉट फिक्स बिकॉज आपको नहीं पता आगे जाके कौन सी नई स्पीसीज मिले कौन सी नई चीज़ें बने तो इट्स ऑलवो Uh, it's always on the verge of you know change ki change ho sakta hai biology mein hame ye maan ke chalna chahiye